আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো খুবই মজাদার একটি পাকোড়া রেসিপি এই রেসিপিটি বা পাকোড়াটি সাধারণত বিকেলের স্ন্যাক্স অথবা দুপুরের গরম ভাতের সাথে সার্ভ করা যেতে পারে এই পাকোড়ায় আমি ব্যবহার করেছি চিংড়ি মাছ মুরগির মাংস এবং ডিম এছাড়াও ব্যবহার করেছি কয়েক পদের সবজি তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এর প্রস্তুত প্রণালীটি মুরগির বুকের অংশ এর সাথে কিছু চিংড়ি মাছ সামান্য রসুন বাটা সামান্য আদা বাটা হাফ চামচ করে তার সাথে একটু সয়া সস দিয়ে আমি ব্যালেন্ডারে ব্যালেন্ড করে আমি খুব ভালো করে মিহি করে নিব আমি এখানে কোনো পানি ব্যবহার করিনি এরপর একটি পাত্রে চার থেকে পাঁচটা পিঁয়াজ আমি কুচি করে নিয়ে নিয়েছি সাধারণত পাকোড়ায় পিঁয়াজটা একটু বেশি লাগে এরপরে আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে কিছু কাঁচা মরিচের কুচি পাকোড়ায় কাঁচা মরিচটাই সাধারণত ভালো লাগে এরপরে নিয়ে নিব একটা বড় সাইজের আলু সেটার অর্ধেক অংশ সিদ্ধ করে চাইলে মাঝারি সাইজেরও একটা আলু নেওয়া যায় এরপর পরিমাণ মতো লবণ কিছু গাজর কুচি এরপর নিয়ে নিচ্ছি হলুদ ধনিয়া জিরা এবং গরম মশলা গুঁড়ো এরপর আমি সব মিশ্রণটাকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি তারপর নিয়ে নিব ধনিয়া পাতা কুচি এবং ব্যালেন করে নেওয়া সেই চিকেনের মিশ্রণটি এরপর নিয়ে নিব তিন চামচ ব্রেড ক্র্যাম্প চাইলে ব্রেড ক্র্যাম্পের পরিবর্তে নেওয়া যাবে আটা অথবা কর্নফ্লাওয়ার এরপর একটা ডিম এবং এই মিশ্রণটিকে আমি খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিব মাখিয়ে নেওয়ার পর আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম আধা ঘন্টার জন্য তারপর আমি এটা ভেজে নিব এরপর আমি একটা ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে আমি এখানে তেল সামান্য ব্যবহার করেছি ডুবো তেলে ভাজব না আমরা বড়া যেভাবে ভাজি সেভাবে আমি ভেজে নিচ্ছি আমি এই মিশ্রণটিতে কোনো পানি ব্যবহার করিনি তাই এরপর আমি অল্প অল্প করে আমি এই মিশ্রণটি পাকোড়ার একটা শেপ দিয়ে আমি ভেজে নিচ্ছি যেহেতু ফ্রাই প্যানটা গরম খুব সাবধানতার সহিত আমাদের ভেজে নিতে হবে চুলার আঁচটা আমি মিডিয়াম থেকে লোয়ের দিকেই রেখেছি কারণ যদি আমি হাই হিটে ভেজে নেই তাহলে উপরের অংশ হয়ে যাবে আর মুরগি এবং চিংড়ি মাছটা যেহেতু কাঁচা তাই হালকা আছেই ভেজে নেওয়া ভালো একটু সময় নিয়ে ভেজে নিলে কালারটাও সুন্দর আসবে আর চিকেন এবং চিংড়ি মাছটাও খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে তো আমি একটু জায়গা করে করে আমি দিয়ে নিচ্ছি পাকুড়া আমরা সবাই পছন্দ করি চাইলে আজকে আপনারাও আমার এই রেসিপিটি দেখে ফলো করে বাসায় তৈরি করে নিতে পারেন আর যেহেতু চিকেন চিংড়ি মাছ ডিম এখানে আলু এবং গাজর তো অনেকগুলো ভিটামিন মিনারেল প্রোটিন আছে আমার এই পাকোড়া গুলো ফুলে ফুলে উঠবে এই যে আমার পাকোড়া গুলো ফুলে উঠেছে এবং আমি খুব সাবধানতার সাথে আমি উল্টিয়ে নিই থেকে দুই মিনিট এক পাশ হয়ে গেলে তারপর আমি অন্য পাশ ভালো ভাবে উল্টিয়ে নিচ্ছি অন্য পাশও খুব ভালোভাবে এক থেকে দেড় মিনিট করে সময় নিয়ে আমি ভেজে নিব এই পাকোড়াটি খুবই সিম্পল এবং সহজেই তৈরি করা নেওয়া যেতে পারে চাইলে আপনারা আজই বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন আমার এই রেসিপিটি দুই পাশ ভালোভাবে ভেজে নেওয়ার পর আমি একটি সার্ভিং ডিশে ঢেলে নিব 
তো তৈরি হয়ে গেল গরম গরম খুবই সুস্বাদু একটি পাকোড়া রেসিপি আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার শেয়ার করবেন আমি রেসিপি সাধারণত সহজভাবেই দেখানোর চেষ্টা করি তো আমার এই সহজ সহজ রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাকে সাপোর্ট করবেন আজকে আর না ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ